হাওড় অঞ্চলের বন্যা দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্লাস্ট রোগের কারণে ধান ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি হয় নষ্ট হয়ে যায় কৃষকের পাকা ধান সে সাথে শুল্ক হার বেশি থাকায় আমদানিকারক চাল আমদানি অনেকাংশে কমিয়ে দেয় তাৎক্ষণিকভাবে চালের সংকট দেখা না দিলেও বাড়তে থাকে চালের দাম বাজারের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সরকার শুল্ক হার আঠাশ থেকে আঠারো শতাংশ কমিয়ে মাত্র দশ শতাংশ নির্ধারণ করে দেয় আর যে কারণে আমদানিকারক ভারত এবং মিয়ানমার থেকে চাল আমদানির জন্য গণহারে ঋণপত্র খুলতে থাকে ইতিমধ্যে বাজারে আসতে শুরু করেছে আমদানি করা চাল লাক্ষণিক ধরুন চাল আমদানির প্রক্রিয়া হয়ে গেছে অলরেডি আসা আসছে কিছু চলে আসছে আর কিছু পথে আছে এই সমস্ত মাল যদি বাজারে এসে পৌঁছে অবশ্যই বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে শুল্কহার কমিয়ে দেওয়ার প্রভাবপড়তে শুরু করেছে দেশের পাইকারি বাজার এবং মোকামগুলোতে দেশের বিভিন্ন মোকামে মজুদ চাল ব্যবসায়ীরা বাজারে ছেড়ে দিতে শুরু করেছে ঈদের পর চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় চালের বাজার চাকতের প্রতিটি গুদাম চালে পরিপূর্ণ রয়েছে প্রতিদিনের ট্রাকে করে আসছে নতুন চালের চালান পাইকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রতি কেজি চালের দাম কমেছে তিন থেকে চার টাকা বাড়তি যখন ছিল অনেকে গুদাম জাত করেছিল এখন সরকারের যেহেতু ভ্যাটটেট কমানোর কারণে এখন অনেকটা কমে আসছে এই শুল্কটা কমানোর দুটো থেকে আরও কিছুটা स्वाभाविक भाव প্রাইস পর্যন্ত ঠিকমতো দিচ্ছে না এখনও সরকারের পর্যায়ে ইন্ডিয়া সরকারের সাথে একটু কথা বলে আলোচনার মাধ্যমে যাতে বাজারটা স্বাভাবিক গতিতে রাখে চট্টগ্রামে প্রতিদিন দু হাজার মেট্রিক টনের বেশি চালের চাহিদা রয়েছে মূলত চট্টগ্রাম অঞ্চলে তেমন ধানের উৎপাদন না হয় ভারত ও মিয়ানমার থেকে আমদানির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানের মোকাম থেকে চাল সংগ্রহ করেন এখানকার ব্যবসায়ীরা অপরদিকে শুল্ক হার কমানোর পর চট্টগ্রামের অন্তত আটজন শীর্ষস্থানীয় আমদানিকারক কমপক্ষে এক লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি ঋণপত্র খুলেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন চাল ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম